அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி கடந்த காணொலியை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம என்ன நிரூபிச்சு காமிச்சோம் கேட்டிங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் கண்டிப்பாக குவான்டைஸ் ஆகிருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் ஆங்ஸ்ட்ராங் யூனிட் ரைட் இதனுடைய மல்டிப்பிள்ஸாக தான் எதை இருக்க முடியும் ரேடியஸ் இருக்க முடியும் நம்ம காமிச்சோம் இந்த காணொலியோட நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரேடியஸில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்ட ரேடியஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி எப்படி குவான்டைஸ் பண்ணப்படுது இவ்வளவு தான் எனர்ஜி இருக்கும் நாட் எனி எனர்ஜி இஸ் நாட் பாசிபிள் நல்ல கவனம் பாருங்க நம்ம பொதுவாக நினைக்கிறோம் எலக்ட்ரானிக் என்ன எனர்ஜினாலும் இருக்கலாமே நோ டெஃபினேட் எனர்ஜி தான் இருக்க முடியும் அதுக்கான ஆராய்ச்சி நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன மைண்டில் இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு டெஃபினேட் ஆர்பிட்டில் ரைட் இவரை தான் நம்ம இப்போ என்ன செய்கிறோம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சிஸ்டத்துக்கான பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஞாபகத்துக்காக சொல்கிறேன் ரெண்டு சிஸ்டத்துக்கு ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்துக்கான பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எஃப்லாங் நாட் இதனுடைய சார்ஜ் இன்ட்டு இதனுடைய சார்ஜ் ரைட் சே கியூ ஒன் இன்ட்டு கியூ டூ தென் ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இதுதான் என்னது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ இந்த ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்லாங் நாட்டை பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் வி கால் திஸ் எஸ் கே ரைட் ஸோ திஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு டென்டு பவர் ஆஃப் நைன் ஏன்னா இந்த வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறத விட இந்த வேல்யூ பயன்படுத்துறது ஈஸி அதனால் நான் சார்ந்ததுக்கு என்ன செய்கிறேன் கேங்கிறத பயன்படுத்த போகிறேன் அப்போ இந்த இந்த ப்ரோட்டான் இந்த சாரி இந்த நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான் சிஸ்டத்தில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிங்கிறது ரைட் ஒரு சார்ஜ் நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் கே இன்ட்டு கியூ ஒன் எவ்வளவு இசட் இன்ட்டு இ கியூ டூ எவ்வளவு இ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஆரன் ஸோ மைனஸ் கே இன்ட்டு இசட் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆரன் சிம்பிளாக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம் கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது நம்மளுக்கு பாலபாடம் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ரைட் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் இந்த வேல்யூ தெரியணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இடத்த வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் ரைட் ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் நியூட்டனுடைய ஃபோர்ஸ் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் கூலிங்ஸோட எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கே இன்ட்டு இசட் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் என் ஸ்கொயர் ரைட் இதில் ஆர் என் ஆர் என் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ எம் இன்ட்டு வி என் ஸ்கொயர் கிடச்சிரும் நமக்கு ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் வேணும் இல்லையா அப்போ இதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் கைனடிக் எனர்ஜி கிடச்சிரும் ஸோ இதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் கே இன்ட்டு இசட் இன்ட்டு இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஆர் என் இந்த வேல்யூட பாதி ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி கிடச்சிருச்சு இப்போ ரெண்டே அப்சர்வ் பண்ணுங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க ரெண்டு ஒன்று தான் ஒரே வித்தியாசம் இருக்கு இதில் பாதி இது இது நெகட்டிவாக இருக்குது இது பாசிட்டிவாக இருக்குது அதாவது இது மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொன்னால் இது ஆஃபாக இருக்குது ரெண்டு பேரும் கூட்டம் மைனஸ் ஆஃப் அவ்வளோதானே ஸோ இந்த வேல்யூ அப்போ என்ன கிடைக்கும் ரெண்டே சம பண்ணுறோம் சம பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஒன்றையும் அரையும் கூட்டம் எப்படி மைனஸ் ஆஃப் கிடைக்குமோ ஸோ ஒரு பங்கையும் அரை பங்கையும் மைனஸ் ஒரு பங்கையும் அரை பங்கையும் சம பண்ணால் மைனஸ் அரை பங்கு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் கே இன்ட்டு இசட் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஆர் என் இதுதான் டோட்டல் எனர்ஜி இந்த ஆர் என் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்மளுக்கு தெரியும் இட் இஸ் குவான்டைஸ்டஸ் எவ்வளவு ஏ நாட் இன்டு என் ஸ்கொயர் ஸோ அதை நீங்கள் பிளக் இன் பண்ணிடலாம் பிளக் இன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ எல்லா வேல்யூவும் தெரியும் கேவோட வேல்யூ தெரியும் சே இது ஒரு ஹைட்ரஜன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இசட் ஒன்று எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் தெரியும் ரைட் டூவோட வேல்யூ தெரியும் ஏ நாட்டோட வேல்யூ தெரியும் எல்லா வேல்யூமே நம்மளுக்கு தெரியும் இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ கிடைக்கிது திஸ் இஸ் தி எனர்ஜி இதை பார்த்துக்கோங்க டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு இசட் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் இசட் ஒன்றுன்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் இதை என்றைக்கும் எந்த சூழ்நிலையிலும் வரக்கூடாது எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்போ இப்படித்தான் எனர்ஜி இருக்க முடியும் டோட்டல் எனர்ஜி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று என் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண பண்ணால் நம்மளுக்கு ஏன் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இவ்வளோ தான் எனர்ஜி இருக்க முடியும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்
தேர்ட் ஆர்பிட்டில் ரேடியஸ் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க வெலாசிட்டி இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சுருக்காங்க டேப்லெட் பண்ணியிருக்காங்க தென் எனர்ஜி இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சுருக்காங்க டேப்லெட் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே பதிய வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இங்கே காமிச்சிருக்காங்க இப்போ என்ன காமிக்கிறாங்கன்னா ஸோ இதை ஒரு பார்வையும் பார்த்துக்கிறது நல்லது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே டாட்டர் லைனில் காமிச்சிருக்காங்க அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது இங்கே ஐஷோ ஒரு வேவ்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இதை அப்படியே வட்ட மாக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வட்ட மாக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு வேல்யூ இது இன்னொரு வேல்யூ உங்களால் ரீசன் பண்ண முடியுதுங்களா இதை வட்ட மாக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் வந்துடும் ரைட் இப்போ சே ரெண்டு வேவ் லென்த் தான் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் பாருங்கள் இது ஒரு இது ஒரு 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 வேவ் ரைட் இது மற்றொரு வேவ் ரைட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இங்கே பாருங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஆ இது ஒரு வேவ் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கணும் ஆக்சுவலாக இங்கே சிமெட்ரியாக இல்லை இந்த இது இந்த இந்த இது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே காமிக்கப்பட்டிருக்கணும் அப்படிதான் சிமெட்ரி அப்ராக்சிமேட்டாக வரைஞ்சிருக்காங்க அதே மாதிரி அப்படி தானே வரையவும் முடியும் இதிலிருந்து இது இன்னொரு வேவ் இது பாருங்கள் இது இது ஒரு நெகட்டிவ் சைக்கிள் இது ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இதே மாதிரி நாலு கிட்டே தான் வந்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ரைட் விரிச்சிங்கன்னா இப்படி மாறிடும் இப்போ நாலு இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இதை வட்டமாகனா அந்த வடிவம் அதே மாதிரி அஞ்சுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டின் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆர்பிட் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மூணில் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நாலில் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்படியே இன்ஃபினிட்டிக்கு போச்சுன்னா ஜீரோ ஏன்னா ஒன் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் இருக்குது ஃபே எலக்ட்ரானாக மாறிடும் ஸோ இது தான் எனர்ஜி பார்த்தோன்னா பிரின்ஸிபல் பிள்ளைங்களா ரைட் அடுத்தில் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லணும் இப்போ நம்ம புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாங்கள் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சுட்டேன் இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுட்டேன் சுலபமாக செஞ்சுட்டேன் ரைட் நம்ம புக்கில் கொடுத்ததையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அவங்க கொஞ்சம் 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 பெருசாக செஞ்சுருக்காங்க அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள் அவங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு நம்ம சொன்னால் அதே ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நான் நான் செஞ்ச மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் லாங் நாட் கியூ ஒன் இன்டு கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் இந்த ஃபார்முலாக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க கொண்டு வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தோம் எஃப் லாங் நாட் ஹை ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபைவ் இன்டு எம்இ ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் இதை கொண்டு வந்து என்ன செய்கிறாங்க பிளக் இன் பண்ணுறாங்க பிளக் இன் பண்ணால் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடைக்கிது இப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஏன் சார் இந்த முறையை கையாளலை இப்போ நான் நம்ம செஞ்சதை பாருங்கள் இங்கே நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள் சிம்பிளாக செஞ்சுட்டேன் சரிங்களா கே இன்டு இசட் இ ஸ்கொயர் டிபி ஆர் என் ஆர் என் நான் ஒன்றுமே தொடரல சரிங்களா ஆர் என்னுக்கு நான் என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிட்டேன் லாஸ்ட்டில் போய் ஏன் நாட் என் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த வேலை சிம்பிளாக இருக்குது நம்ம புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்படி செய்யாமல் அதையே வேல்யூ வச்சுருக்காங்க அப்போ என்ன கிடைக்கிது மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபோ ஃபோர் எஃப் லாங் நாட் பெரிய வேல்யூ கிடைக்குது அதே மாதிரி கைனடிக் எனர்ஜி பண்ணும்போது பாருங்கள் நான் வந்து சிம்பிளாக பண்ணியிருப்பேன் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை எம்இ ஸ்கொயர் ரைட் வீக்கு நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம் ஹெச் டிவைட் பை டூ பை எம் இன்டு ஏ நாட் இசட் டிவைட் பை என் இதை கொண்டு வந்து பிளக் இன் பண்ணுறாங்க சரியா தென் கைனடிக் எனர்ஜி கிடைக்குது இப்போ நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டையும் பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் எஃப் லாங் நாட் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் எம் இன் டு இ பவர் ஃபோர் ஹெச் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் எம் இன் டு இ பவர் ஃபோர் இசட் ஸ்கொயர் அதே தான் இங்கே ஃபோர் இருக்கு இங்கே எயிட் இருக்கு ரைட் அப்போ இதே மாதிரி தான் இது வந்து மைனஸ் ஒன்றுனா இது எவ்வளோ இருக்கு ஆஃப் ஆனால் என்னென்ன காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் வச்சுருக்காங்க எல்லா பெரிய ஃபார்மில் வச்சுருக்காங்க தென் ரெண்டு டே சம்மப் பண்ணி என்ன செஞ்சு காமிக்கிறாங்க இது என்ன காமிக்குது அந்த டேஸ் கைனடிக் எனர்ஜியோட அளவு வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட அளவு வந்து கைனடிக் எனர்ஜி மாதிரி ரெண்டு பங்கு இருக்கு ரெண்டே சம்மப் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டே சம்மப் பண்ணிட்டு மைனஸ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ மைனஸ் எம் இன்டு இ பவர்